欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：刘欣达鼓励赵丽颖再婚，女人是满足自己的人，不要满足波浪发群。按照需要关注每个强度的规则，刘欣达给了自己一个极其私密的评论。她提议赵丽颖再婚，并说女人是满足自己的个体。不要满足于波浪形的头发和裙摆，这句话让无数女舞者怒不可遏。刘欣达却是说白了，鉴于赵丽颖长得分外可爱，她却分外高兴。当她权威报道她与冯的关系时，许多人都说服了她。全现身报道了，何先生并没有去他的记录上回答，而是谢娜发来的信息。他以为他是谁？他可以选择通过婚姻和一个典型的孩子重新回到马鞍上，但不幸的是，亚宝失败了，失去了一切。镇压期间出现了冯绍峰这样的暴行，他同样享受好处，或者至少他有一个确定的性格，不凌乱，没有承受婚姻的能力，并且迅速退出。女性同胞可以通过培养自己的职业来拥有这种安静的资本。狗子队跟着少年的爷爷带着孩子去幼儿园，随后的视频中，保姆将孩子从购物中心带走，与赵丽颖见面。赵丽颖和冯绍峰没有见面，容纳这个问题是困难的。偶尔，这是一个人的命运，这是一种耻辱。这段感情正是冯绍峰极力追捧的赵丽颖。之后，她怀孕了，然后发布了零件的图像。万一她当时真的不知道自己怀孕了，大家都会猜出来的。她也能理解成表情包里的脆弱。在线流行评估的弱点，始终如一的获取一些关于崇拜的信息。奈何粉丝对冯绍峰不屑一顾，再加上炫耀账号方向和 CP 粉丝带路，直接变成了对怀孕的否认。很像灌水瓜，灌水瓜是在权威声明后几天才贴出来的。因为有人用了赵丽颖名字的常规运 B 超图贴图，然后就传遍了网络。还有网友偷偷拍赵丽颖家的照片曝光，于是她晒出了 PS 的感悟。另外，赵丽颖当时也没有否认自己怀孕了。冯绍峰不是富二代，而是继子。赵丽颖带来的现金比冯绍峰还多。冯绍峰的真名是冯伟，他最难忘的名字是朱伟。但在他妈妈再婚后，他改名为冯伟。朱伟这个名字同样出现在一些电视剧的演员名单中，这在大牌和粉丝的分流圈中是值得注意的。另外，在网络还小而简单的时候被揭发后，二代富豪的布局也普遍顺势而为。很显然，最近王中磊和他本人在视频采访中纷纷抹黑报道，称自己肯定不是富二代。事实上，不管他的继父是不是真正的富豪，而不是所谓的上海国企负责人，如果他的总资产不是几十亿，他也无能为力。赵丽颖先于赵丽颖，这样一来，不难判断是不是一个富家、姓冯、姓富豪的小康人家。媒体界的大明星也都是成年人了，结婚是他们的需要。小赵在媒体工作了无数年，他比网友更了解冯绍峰是个什么样的人。也有人问小赵，冯绍峰需要什么？他应该问他，他们需要如何管理彼此？媒体的水一般并不像我们想象的那么浅，他们展示的正是他们需要展示给我们的。尽管有名字和姓氏的名人肯定不是没有意义和甜蜜的，尽管如此，当一位女士迷恋并结婚时，她的大脑通常会周期性的崩溃。到了关键结婚年龄，怀孕了。就可以正常结婚了。他本以为自己可以改变一个人，但结婚后他发现这太不可思议了，也没有辜负假设，所以他决定分居。对于赵丽颖这样的女人来说，择偶就是喜欢简简单单。零二，冰鱼学火惨结局，瘫痪少年王一博演技 NG 能力引爆网友，他是个正经的艺人，在一个陌生的偏远地区。两个人正在与另一个毒贩交火，一个被弹丸击中并摔倒在的。随后，增援民警赶到案发现场，击毙了另外一名毒贩。一人快步走到那人面前
，将枪放下，双手抱住他的头，抬起头，双手合拢流血的腹部，喊道：“等等，吴振峰，吴振峰，继续，吴振峰，继续。”他的舌头像是被什么东西堵住了，喘着粗气，皱着眉头，茫然地盯着自己的同伴。眼看着吴振峰变成了垂死的样子，他用自己的超凡能力将他拉了起来，以自己不惜代价保住他的意志力。哪怕在画面之中，他也应该能感觉到他的痛苦。这就是冰与火聚集的退出，斗智斗勇齐聚一堂，与吴振峰一时激起千层浪。退出的时候，陈宇把他背在了后腰，让大家看得真切。冰与与火的主题是禁毒。《破冰行动》导演傅冬雨与陈晓、王一博合作，一举拿下贩毒组织。陈晓的整体表现是毫无疑问的，他留着刘海，灰白的妆容，没有刮胡子的胡子，脸上的污垢和毛孔可能真的看得出来。他看起来就像一个邋遢的家伙。由于个人设定的特殊性，吴振峰在剧中的角色不断变化，大量的情节令人心碎。有人说。我猜陈晓是梁朝伟的一个人，可以说是戏丢脸。作为主演的王一博，他对自己的整体表现感到惊讶，甚至被称为低劣的整体表现。从《陈情令》到《有飞》，再到《冰与渔火》，他的整体表现经历了翻天覆地的变化。王一博饰演一个年轻的缉毒警察，年轻、热情、冲动、执着、认真，让人以为他是个鲁莽的家伙。但他却能很好的照顾他。王一博从一开始就非常强硬，一直在超越自己。在拍了多部电影之后，他在剧中的整体表现也有了突飞猛进的发展，让目标市场对这个日益壮大的超级巨星产生了无穷的影响。没有网站访问者艺术家的身份，这对他来说是一个转折因素。我们见证了陈宇的成长和王一博的引渡。王一博一开始就表演了陈宇，他变成了一个刚刚进入这个行业的菜鸟，他变成了脾气暴躁、冲动、鲁莽、鲁莽。首领换上开会，争先恐后，在开会的某个阶段说话，首领生气的时候，一巴掌拍在桌子上。但没想到，他有许多人类的向导。陈宇跟你一样，王一博这次可真幽默。故事越严肃。人物越实际。一间屋子里，吴振峰化身为吴刚找案子，可就在这时，一群人冲了进来，挥舞着手中的木棍，朝吴振峰砸去，连证据都变成了烧毁。陈宇进步很快，却是通过他们二人的方式，变身在角落里，挥舞着木棍，转身离去。陈宇眼睁睁地看着所有的证据都被烧毁了，瘫倒在沙发上，眼神空洞。王一博把陈宇的画面刻画得淋漓尽致，无论是变身毒贩，还是青春期情人，还是吴振峰的青春期情人，还是警察局长。变身调查毒品生意的时候，他发现吴振峰和毒贩一起变成了我一个人，他变成了深深的佩服。两人先是互相猜忌，后来联手杀毒贩，让人热血沸腾。从整体表现来看，王一博的表现还是相当不错的。在和吴振峰吵架的时候，他的实力达到了巅峰，充满了爆发性的情绪，各种名场面都让王一博的演技更上一层楼。一天晚上，陈宇和吴振峰相对而坐，谈论着吴振峰的案子，而陈宇则理直气壮地劝说吴振峰，让他乖乖听话。聊着聊着，陈宇的情绪越发激动，一副不让别人为所欲为的倔强语气，仿佛父母在教育孩子。愤怒中带着焦虑，吴振峰傲然站着，一点也不害怕。这一切都是父亲给的。陈宇一拍桌子，站起身交，用坚定的声音盯着吴振峰。说着，陈宇倒吸一口凉气，唇角微微抽动，眸光渐渐柔和。这种微妙的举动，让人觉得他是在为朋友站出来，为朋友说话。他想让吴振峰相信，在这次谈话中。陈宇没有得到任何有用的信息，但他心中的想法却是不可动摇的。他的眼睛也很迷人，很有魅力。审讯室里，陈宇神色凝重，手里拿着一幅画像，目光锐利
丝毫没有放松，气氛变得有些凝重，几乎是一个咆哮的问题。他迫不及待想要解开谜团，再加上对方说要救自己的母亲，陈宇只能压抑着心中的激动，眼神坚定。这一幕，他在打黑帮时的冷静和自制演得很好，感情也很好，很细腻。陈宇长大了。他不仅是一个热血的人，而且是一个温柔的人。女友杨玲的生日恰逢杨玲的生父杨兴全和养父林德赞，两人正发生争执。温柔的男友现身，陈宇捧着一朵花，瞬间化解了两人的矛盾。吴振峰得知父亲吴刚被陷害后，开始了卧底之旅。陈宇不知道发生了什么事，得知吴振峰抓到了关键证人万萌萌后。他毫不犹豫地展开了疯狂的追捕，在高速公路上，他不听林业部门的指示，不理林业部门的电话，不接任何电话，随心所欲。陈宇虽然性格倔强鲁莽，但他豪爽无畏，看起来是个骨子里的好人。他将人物和演员完美融合，而王一博则依靠陈宇的演技完成了完美的逆袭。在傅冬雨的悉心指导下，他反复塑造人物。很快就明白了他的意图，这一幕让刘义军和王劲松都赞不绝口。有一个场景被网友点赞，但其中的心血却是常人看不到的。灰色派出所内，陈宇的手机响起，吴振峰正被几个恶棍盯上，他假装拿着手机说话。屏幕一转，陈宇的身影就出现在屏幕前，眉头紧锁，手中握着手机。屏幕上传来一股强大的威压，陈宇眼中满是疑惑。听到这话，我的心几乎要跳出来，手心都在滴汗。如果陈宇听不懂吴振峰的话里的意味，恐怕吴振峰会死。好在镜头停了几秒，陈宇忍不住咽了口口水，眼神从最初的迷茫变成了坚定，然后跟着吴振峰拍了起来。挂了电话，陈宇的脸涨红了，额头渗出了细密的汗珠。陈宇明白，这是一场生死之战。我终于松了口气。要知道，吴振峰冒着生命危险给陈宇打电话，而这一次，他帮助吴振峰走出了危机，成为了一名彻头彻尾的间谍。节目爆发力十足，连贯性强，简直就是一出戏。最终，两人完成了一次远距离联动，配合的天衣无缝。王一博接到这个任务后。看了很多关于禁毒的书和书籍，甚至向电影公司请教，然后亲自体验。值得一提的是，王一博的声音也得到了很多人的好评。他的台词非常感性，非常有条理，还有各种微操，让角色更加真实。王一博是一位非常有才华和努力的艺术家。王一博2014年以 UNIQ 韩国成员身份出道。前任精湛的舞蹈功底和强烈的竞争意识，让他的演艺事业不断拓展。在了解表演的过程中，通过对剧作的深入研究和咨询，可以逐渐发现人物的性格。王一博本来不是专业的，但转行当艺人后，演技突飞猛进，连央视都做出了令人信服的解释：不努力的演员无法提升演技，努力的人必须努力寻找自己的路。艺人有演技很重要，但不能因为有才华就放弃。他怕辛苦，绝对不可能取得好成绩。《冰与火》的负责人表示，当初选择陈宇的时候，遇到了很多人，但实际上王一博和陈宇是最不一样的。他们年轻，有一丝痞子的味道，但让他感动的是王一博眼中的清澈、坚毅和沉着。这就是陈宇的性格。王一博特别关注《冰与火》的制作，因为他在云南边境有现场直播，经常遇到一些真实的边防警察。这种工作既冒险又庄重，每次都必须仔细检查。每次你冒着生命危险，这部电影不仅让人们领略了缉毒警察用自己的生命与毒品做斗争，也让人们意识到了其可怕的危险性。影片中与毒贩的惊心动魄的打斗场面。直接让人对吸毒产生了戒心。围绕远离毒品、打击毒品的主题，《冰与渔火》剧组以文艺为题材，勇于承担重大社会责任。
，王一博以真诚和崇敬，以独特的一面和能力，赢得了电影导演和网友的肯定，并给了他一个完美的答案。但如果没有足够的兴趣，王一博将出演这一期的《天空之王》。作为中国顶级飞行员之一，他将在明年推出。